поездку мы ждали очень давно. Ранним сентябрьским утром мы отправились в жаркую Аризону, чтобы увидеть удивительный каньон антилопы и еще парочку не менее удивительных и известных мест. Чтобы попасть в те края из Калифорнии, нам предстояло пересечь штат Невада, южную часть штата Юта и очутиться наконец на севере Аризоны.
общем так, плавненько мы проехали Неваду, а, Аризону и въехали в штат Юта. Мы проедем буквально по южной ее части, возле парка Зайон, и снова а, уйдем в Аризону. Но Юта нас встретила 35-градусной жарой по Цельсию, и, надо сказать, довольно это ощущается. Правда, нас такая жара ждет и в городе Пейдж, где мы собираемся остановиться, а потом завтра попадем на каньон Антилопы. Ну, мы готовы к этому. с этим гигантом. Река Колорадо является крупнейшим источником воды на юго-западе США и на северо-западе Мексики. Однако до того, как в 20 веке проекты плотин приручили реку, ее течение было крайне ненадежно. Во время засух всегда не хватало воды для орошения. И тогда было принято решение строить плотины. Итак, мы прибыли на землю индейцев племени Наваха. И сейчас наш первый чекпоинт, вот эта вот дамба Глен Кеннин. Мы собираемся погулять здесь вокруг. Насколько это позволит нам здесь открытые площадки и соответственно я немножко расскажу о ней дамба довольно таки э, уникальная в своем роде тур берем по дамбе погулять Yep. Oh, I'm sorry. <laughs> so, so sorry. We'll part. Yeah, but originally we're from another country. <laughs> That's why you seem somewhat normal. What part of California? Uh, southern. Southern? I'm from mm -hmm. Palmdale, Lancaster area. Have you ever been there? It's uh, like 45 minutes from LA. Well, what's that? North? South. Know? South? Yeah, so, so I'm about, so uh, LA's here. Uh, here's uh -huh. the coast and everything. We're uh -huh. more east, uh, northeast. To yeah. close to the riverside? Riverside, yeah. I actually grew up in Riverside. It's yeah, about I... an hour and a half from Riverside. Yeah, I know this place. Riverside's more south. Mm -hmm. yeah. You're a sir? It's pretty uh, hot there. We're going to be leaving through security in about seven minutes at 3.20. Mm -hmm. uh, for that, these items up top are not allowed. No bags, no pocket knives, no cigarette lighters, oh. no food or beverages on the hey water. These items all have to be stored outside in a vehicle. The items down below in the green, you can bring those with you on the tour, like cameras, phones, keys, and wallets. 
We Good encourage luck. everyone to have water and hat because we're outside for the tour. Mm -hmm. Okay. Uh, knife. Guns, food, and brewery. Where is the star here? Yeah, right here. Ah, okay. Мы взяли три билета, два adult, один junior. Все это нам стоило двенадцать с половиной долларов. И сейчас мы отправимся вниз туда, к дамбе, мы погуляем, нас проведут там по верху, пройдем к электростанции и вернемся назад. Конечно, это не совсем то, что мы хотели, все-таки хотелось бы самим как-то пошастать, но, к сожалению, так здесь нельзя. В 1904 году река Колорадо была случайно перенаправлена после того, как повредила ворота канала в Мексике, в результате чего затопила часть Калифорнийской имперской долины и создала Салтон-Си. После этой катастрофы Калифорния и Аризона начали проектировать плотину для контроля над бурной рекой. Hi, are you guys here for the tour? Yeah, it's okay. too early. Oh uh, ma'am, I need a favor if you can please just cut off. Alright guys, you can make your way over here. Um, we're just going to focus in on this just for about a minute or two. I did want to point it out because this seal is the seal for the Bureau of Reclamation. It represents the owners and operators of Wood Canyon Dam. Um, Bureau of Reclamation has been around for 117 years. Итак, мы начали наш тур по дамбе Глен Кеннин. Наш тут гид вот рассказал историю появления, причины появления этой станции. Мы сейчас идем в таком вот тоннеле, где можно видеть фотографии о том, как она строилась, о том, как она запускалась. Это вторая по величине дамба после дамбы Гувера. Десять лет ушло на ее постройку, она открыта была в 1966 году. После того, как она была создана, здесь появилось одно из самых больших искусственных э, водохранилищ. Вау. Glen Canyon Dam's project was a 10-year project in total from 1956 to 1966. And the 10 years included them building the dam, building the power plant, building the bridge, and constructing all of Highway 89. Плотина в Глен Кеннине была заложена еще в 1924 году, но первоначальные планы были отклонены в пользу плотины Гувера, завершенной в 1936, которая находилась в Черном каньоне. Грандиозно. Мы были уже на дамбе Гувера, и она немножко, конечно, другая, но эта дамба на полтора метра только короче, но она длиннее, чем дамба Гувера, на метров сто. Классно, грандиозно.
Ну, пришла пора спуститься вниз, в нижнюю точку дамбы, туда к моторам, генераторам. Вот мы и внизу. Ух, холодок какой. Я бы тут и остался. Не надо больше наверх, на поверхность выходить. Прохладно, хорошо. Но... Мы спустились сейчас вниз на лифте и сейчас выйдем туда к генераторам и посмотрим на дамбу снизу вверх. Потому что мы обычно смотрели сверху вниз, а вот сейчас другой вид. Да, 200 метров ниже того уровня, на котором мы были. Вау. Вау. The field for a player soccer. Мы сходили в тур, спустились в самый низ туда, на 200 метров ниже вот этого вот гребешка дамбы. Побывали в самом низу на электростанции, где вырабатывается электроэнергия. Прогулялись там по верху. И надо сказать, что это на самом деле грандиознейшее сооружение. Сколько труда было на нее затрачено, сколько колоссальных усилий и материалов. 10 лет строилась эта дамба. После того, как ее построили... Вот эта вот часть каньона, она была затоплена и образовалась самое, одно из самых больших водохранилищ на территории США, Лейк Пауэлл, озеро Пауэлла. Кстати, она была названа в честь человека, который впервые преодолел Гранд Каньон на лодке по Колорадо. Да, это чувака звали. Вот так вот. Ну, а у нас еще впереди много чего интересного предстоит увидеть, поэтому мы даже еще не были в мотеле. Вот. Едем дальше. Дамба подверглась критике за большие потери в результате испарения из озера Паул и его влияние на экологию Гранд Кэньона, расположенного вниз по течению. Экологические группы продолжают выступать за снятие плотины и по сей день, а водохозяйственные коммунальные службы утверждают, что плотина является основным источником возобновляемой энергии и обеспечивает жизненно важную защиту от сильных засух. Мы 
в общем, решили заехать с другой стороны, посмотреть на дамбу и на Лейк Паул. С той стороны, когда перетекаешь ее мосту, вот оттуда, и потом вот едешь сюда. Вот такой вот плато. Ребят, год назад мы были э, в Гранд Кэньоне и мечтали покупаться и скупнуться в реке Колорадо. У нас это не получилось сделать, мы спустились на дно каньона и вода была просто ледяная. И вот сегодня мы здесь снова в Аризоне, только в другом уже месте, э, у индейцев племени Наваха и нашли э, место, куда можно спуститься вот туда вот. Это пологое место и там мы можем искупнуться уже вечереет но здесь э, до сих пор где-то примерно 28 градусов по цельсии и в общем у нас такой вечерний будет э, такой водный променад ну что дуряем не нырять не буду просто зайду но очень каменный 